ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் கணபதி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க டெய்லி டென் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸில் உங்கள் எல்லாத்தையும் செஞ்சதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நாம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மேக்ஸ் அதாவது டெய்லி டென் மினிட்ஸில் இனிமேல் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வரிசையாக பள்ளி புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸை சாப்டர் வைஸ் இப்போ அல்ஜிப்ரான் எடுத்தோம்னா சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து அதில் இருக்கக்கூடிய டென்த்து வரைக்கும் எல்லா சமயம் நம்ம கிளியராக பார்க்க போகிறோம் இதை கண்டிப்பாக நோட்டு போட்டு எழுதிட்டு வாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது அல்ஜிப்ரா பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆசமான ஒரு மோட்டிவேஷன் லைனோட இன்றைக்கி உள்ளே போகலாம் அந்த மோட்டிவேஷன் லைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் பி பிஸி பி ப்ரொடக்டிவ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேலையும் நீங்கள் எடுத்து போட்டு நீங்கள் பிஸியாக இருக்கிறதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் அதை என்னது ஒரு ஆக்கப்பூர்வமாக செய்யுங்க நிச்சயமாக அது உங்களுக்கு வெற்றியை தேடித்தரும் ரைட் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் அல்ஜிப்ரா அல்ஜிப்ரா எல்லாரும் கஷ்டம்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அல்ஜிப்ராங்கிறது ஒரு கஷ்டமாக இல்லை அல்ஜிப்ராவை யார் புரிஞ்சு படிக்காங்களோ அவங்க டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்கக்கூடிய அத்தனை கணக்கையும் ஈஸியாக புரிஞ்சு போடுவாங்க அதனால் அல்ஜிப்ராங்கிறத பெரிய கஷ்டமாக நினைக்காதீங்க அல்ஜிப்ரா வராததுக்கு ரெண்டு காரணம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் என்னென்னா எக்ஸு ஒய்னு எல்லா இடத்துலையும் பயன்படுத்தாங்க ஏன்னா த தமிழ் மீடியம் படித்த மாணவங்களுக்கு தெரியும் ஆங்கிலத்தின் மீது ஒரு சின்ன வெறுப்பு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கணக்கு வரலை அப்படின்னு அவங்கள விட நம்பிக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு விஷயமும் சேர்ந்து வர்றதுனால தான் அல்ஜிப்ராவை எல்லோரும் ஒதுக்குறாங்க ஸோ அதை ஒதுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு கான்செப்டையும் தெளிவாக கேளுங்க கண்டிப்பாக இந்த சாப்டர்லேருந்து ஒரு ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ரைட் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபைண்ட் டூ கன்சிக்யூட்டிவ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஹூ சம் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தடுத்த இரு இயல் எண்களின் கூடுதல் எழுபத்தி ஐந்து எனில் அவ்விரு எண்களை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த இடத்துல எனக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அதுதான் ரொம்ப தெரிய வேண்டியது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னா என்ன ஹோல் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர் ரெண்டு இருக்கு ஹோல் நம்பர் அப்படின்னா தமிழ்ல முழுக்கள் அர்த்தம் அது எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும்னா ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கும் ஆனா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இப்படி வருது இங்கே ஒரு இன்னொரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க கன்சிக்யூட்டிவ் அதாவது கன்சிக்யூட்டிவ்னா என்னென்னா அடுத்தடுத்த அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அடுத்தடுத்த நம்பர்னா ஒரு நம்பர்லேருந்து இன்னொரு நம்பர் போகிறதுக்கு எனக்கு எத்தனை நம்பர் கூடியிருக்கு இப்போ ஒன்று ரெண்டு ஆகிறதுக்கு எத்தனை நம்பர் கூடியிருக்கு ஒன்று ஒன்றா தானே கூடியிருக்கு அப்போ அடுத்தடுத்த நம்பர் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்னா ஒன் ஒரு நம்பர்லேருந்து இன்னொரு நம்பர் கூடுறதுக்கு என்ன ஆகும் ஒன்றே ஒன்று தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்தங்கும் போது ப்ளஸ் ஒன் அதான் அர்த்தம் இப்போ எனக்கு மொத கொடுத்துருக்க கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் இதில் ஏதோ ஒரு கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் சரிங்களா ஏதோ ஒரு நம்பர் அப்போ அந்த நம்பர் எனக்கு தெரியுமா தெரியாது தெரியாதுங்கிறதுனால தான் நம்ம அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம்னா எக்ஸ் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்போ மொதல் ஃபஸ்ட்டு கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் எனக்கு தெரியாது ஸோ அதை என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு கன்சிக்யூட்டிவ் நம் ஃபஸ்ட் நம்பர் என்னென்னா எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டேன் இது என்ன எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இதுக்கு அடுத்த நம்பர் ஏன் கன்சிக்யூட்டிவ்னு சொல்கிறாங்கல்ல அப்போ இதுக்கு அடுத்த நம்பர் செகண்ட் நம்பர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இப்போ என்ன சொல்லிட்டா ரெண்டு நம்பரும் தெரிஞ்சிருச்சு இதுக்கு ஏதோ ஒரு மதிப்பு இருக்கு இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் ஏதோ மதிப்பு இருக்கு இந்த ரெண்டுத்தையும் கூட்டும் போது எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா செவன்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருக்கான் அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டிடலாமா கூட்டினோம்னா ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன எனக்கு எக்ஸு ஃபஸ்ட் நம்பர் எக்ஸு செகண்ட் நம்பர் என்னதுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சி கோல்ட்டு ஆன்சர் என்ன அவன் கணக்குலேயே கொடுத்துட்டான் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டாச்சு இப்போ நல்லா இங்கே ஆகிச்சுக்கோங்க எழுத்தையும் எழுத்தையும் தான் கூட்ட முடியும் எண்ணையும் எண்ணையும் தான் கூட்ட முடியும் இங்கே எழுத்து என்ன இருக்கு எக்ஸு எக்ஸு சரிங்களா எக்ஸு எக்ஸு அப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் கூட்டினோம்னா எனக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் என்ன எக்ஸு எக்ஸையும் கூட்டினோம்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குல்ல அது அந்த சைடை கொண்டு போயிருங்க நம்பரெல்லாம் ஒரு சைடு லெட்டர்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துருங்க அப்போ ப்ளஸ் ஒன் அங்கே போச்சுன்னா எழுபத்தஞ்சு மைனஸ் ஒன்று ஆகும் எழுபத்தஞ்சுலேருந்து மைனஸ் ஒன்று போச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் எனக்கு எழுபத்தி நாலு அப்போ எக்ஸ் சீக்வல்ட்டு என்ன கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு இங்கே டிவைடில் வந்துடும் அப்போ எழுபத்தி நாலு டிவைடட் பை ரெண்டுனா எனக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா முப்
ஒருவர் தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கு ரூபாய் ஒன்று அஞ்சு பத்து ஆகிய மதிப்பிலான பணத்தாள்களை வைத்துள்ளார் இம்மூன்று மதிப்பிலான பணத்தாள்களின் எண்ணிக்கையும் சமம் ஏனெனில் அவரிடம் உள்ள மொத்த பணத்தாள்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ இந்த சம்மை சால்வ் பண்ணதை முன்னோட்டி நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு ரூபா காயின் அஞ்சு இருக்குது நல்லாங்க வச்சுங்க ஒரு ரூபா இது வந்து ரூபா ரூபாயோட மதிப்பு இது எனக்கு மொத்தம் எத்தனை இருக்குது அஞ்சு அஞ்சு ஒரு ரூபா வச்சுருக்கேன் அப்போ எனக்கு என்ன பண்ணிடுவீங்க அஞ் அப்போ மதிப்பு என்ன கிடைக்கும் உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ ரூபா இருக்குது ஒரு ரூபா காயின் வந்து என்கிட்ட அஞ்சு இருக்குன்னா அப்போ எவ்வளோ ரூபா இருக்கும் உங்கள்கிட்ட அஞ்சு ரூபா இருக்கும் இப்போ ரெண்டு ரூபா காயின் வந்து என்ட்ட அஞ்சு அதே அஞ்சு இருக்குன்னா அப்போ எனக்கு என்ன மதிப்பு கிடைக்கும் பத்து ஐ ரெண்டா பத்து அப்போ என்ட்ட பத்து ரூபா இருக்குது அதே மாதிரி அஞ்சு ரூபா காயின் என்ட்ட அஞ்சு இருக்குன்னா எனக்கு இப்போ என்ட்ட எவ்வளோ ரூபா இருக்குது இருபத்தி அஞ்சு ரூபா இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கீங்க காயின் வேல்யூ இன்ட்டு அது என்னது நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட்ஸ் சரிங்களா அந்த காயினோட வேல்யூ எவ்வளவோ அதில் எத்தனை வச்சுருக்கணும் ரெண்டுத்தையும் பெருக்குனா எனக்கு என்னது மொத்த மதிப்பு கிடச்சிரும் எல்லாத்தையும் கூட்டணும் அதே தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா மொத்தம் எனக்கு எவ்வளோ ரூபா வந்திருக்கான் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபா காயினோட வேல்யூவை பாருங்கள் ஒன்று அஞ்சு ஒரு ரூபா அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா அப்படின்னு மூணு விஷயம் வச்சுருக்கிறாங்க நல்லா பார்த்துங்க காயினோட வேல்யூ என்னெல்லாம் இருக்குது ஒரு ரூபா அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா அப்போ இதில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த காயினோட வேல்யூ சொல்லிட்டாங்க காயினோட மதிப்பு என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு ரூபா இருக்குது அஞ்சு ரூபா இருக்குது பத்து ரூபா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் எத்தனைங்க இப்போ பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் கவுண்டிங் சரிங்களா ஃபஸ்ட் என்னென்னா ஒரு ரூபா அடுத்து என்ன இருக்குது ஒரு ரூபா அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபாயா மூணு இருக்குது ஒரு ரூபா அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒன்று இன்ட்டு என்னது எக்ஸு அப்போ ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் எக்ஸு அடுத்து என்ன இருக்குது அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு ரூபா இருக்குது அது எத்தனை இருக்குது அதுவும் சேம் தான் சொல்லிட்டாங்க எல்லாமே சரிங்களா அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸு எனக்கு அஞ்சு எக்ஸு அடுத்து என்ன இருக்குது பத்து ரூபா இருக்குது பத்து இன்ட்டு எக்ஸு எனக்கு என்ன கிடைக்கும் பத்து எக்ஸு அப்போ மூணுத்தையும் கூட்டினோம்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் மூணுத்தையும் கூட்டினா மொத்த மதிப்பு கிடச்சிடும் அப்போ மொத்த மதிப்பு என்னன்னு பாருங்கள் எக்ஸு அஞ்சு எக்ஸு கூட்டினா எனக்கு ஆறு எக்ஸு பதினாறு எக்ஸ் கிடச்சிருச்சா அப்போ பதினாறு எக்ஸ் எனக்கு கிடச்சிருச்சு இந்த பதினாறு எக்ஸ் தான் என்னது பதினாறு எக்ஸோட அர்த்தம் தான் என்னென்னா தொள்ளாயிரம் ரூபா தொள்ளாயிரத்தி எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாயா ரைட் அப்போ அந்த பதினாறு எக்ஸோட வேல்யூ தான் என்னென்னா எனக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபா கரெக்ட் தானே நம்ம இங்கே என்ன போட்டோம் அஞ்சு பத்து பெருக்கி கிடச்சிச்சா அப்போ மொத்தத்தையும் கூட எனக்கு மொத்த அமௌண்ட் கிடச்சிரும் இந்த இடத்துல எக்ஸ் தெரியல ஸோ அதனால் அப்படி வச்சிடும் அப்போ பதினாறு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அப்போ எக்ஸ் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு எக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா பதினாறு இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்போ வகுத்தல் வந்துருமா ஈக்குவல் டு அந்த சைடும் அப்போ தொள்ளாயிரத்தி அறுபதை நான் பதினாறால் வகுத்தம்னா ஓர் பதினாறு பதினாறு என்ன கிடைக்கும் ஆறு பதினாறா என்னது தொண்ணூத்தாறு சரியா ஆறு பதினாறு தொண்ணூத்தாறு அது கூட வச்சு வச்சுருங்க அப்போ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது புத்தகத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா இதோட முடிஞ்சிச்சு சரிங்களா எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு அறுபது அப்போ அறுபது தாள்கள் எல்லாத்துலேயுமே அறுபது அறுபது தாள்கள் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் கணக்கில் நமக்கு என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா புத்தகத்துலேயும் அருவதோடு முடிஞ்சிடும் ஆனால் கணக்கில் என்ன முடிச்சிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த பணத்தாள்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்த பணத்தாள்களின் எண்ணிக்கை இது புத்தகத்தில் கூட மிஸ்டேக்காக இருக்குது சரிங்களா அப்போ மொத்த பணத்தாள்களின் எண்ணிக்கை என்ன ஒரு ரூபாவில் எனக்கு அறுபது இருக்குது ரெண்டு ரூபாவில் சாரி அஞ்சு ரூபாவில் எனக்கு எத்தனை அறுபது பத்து ரூபாவில் எனக்கு எத்தனை அறுபது அப்போ ஆக மொத்தம் நூற்றி எண்பது தாள் இருக்குது இதுதான் அர்த்தம் சரியா அப்போ நான் நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பது தாள் இருக்குது ஆனால் புத்தகத்தில் அறுபதோடு முடிச்சிட்டாங்க அதோடு முடிச்சிட்டாங்க அப்போ நம்பர் ஆஃப் கவுண்டிங் எத்தனை எத்தனை தாள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி அதான் அர்த்தம் சரியா ஒன் எயிட்டி இது வந்து நம்மளாக கொடுங்க ஆனால் கணக்கில் அவங்க மாற்றி கேட்டாங்கன்னா தாள்களை அந்த எக்ஸோட மதிப்பு மட்டும் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் அறுபது அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் கண்டிப்பாக எல்லார் மேலே எல்லாராலையுமே சால்வ் பண்ண முடியும் காயின் ரேஷியோ வச்ச சம்மு கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க ரைட் அதனால் புரிஞ்சு செய்யுங்க இது ஒரு அடிப்படையான சம் தான் அடுத்தடுத்து கிளாஸில் இந்த காயின் ரேஷியோ வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா அடுத்த சம் பாருங்கள் ஃப
தமிழ்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அறுபது மாணவர்களுடன் ஒரு பள்ளி பேருந்து புறப்பட்டது முதல் நிறுத்தத்தில் சில மாணவர்கள் இறங்கினார்கள் இரண்டாம் நிறுத்தத்தில் முதல் நிறுத்தத்தில் இறங்கிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை போல இருமடங்கு மாணவர்கள் இறங்கினார்கள் மூன்றாம் நிறுத்தத்தில் ஆறு மாணவர்கள் இறங்கிய பிறகு பேருந்து பேருந்தில் மூன்று மாணவர்கள் இருந்தனர் எனில் முதல் நிறுத்தத்தில் இறங்கிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை காண்க ரைட் இப்போ நான் சொல்ற கேளுங்க இதுலேயே ஒரு கான்செப்ட் தான் பஸ்ஸில் ஒரு பஸ் இருக்கு அதில் ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் மொத்தமாக இருக்கக்கூடியவங்க எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எனக்கு எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா அறுபது பேர் இருக்காங்க நல்லா ஏன் வச்சுங்க மொத்தம் அறுபது பேர் இருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பசங்க இறங்குறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப்பில் இறங்குறவங்க எவ்வளோன்னு எனக்கு தெரியலை அப்போ அதை என்னன்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாமா அப்போ எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப்பில் இறங்குனவங்க என்னன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப்பில் எனக்கு இறங்குனவங்க என்னன்னு தெரில எக்ஸ் சரி செகண்ட் ஸ்டாப் எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப்பில் இறங்கின மாதிரி ரெண்டு மடங்கு ரெண்டு மடங்குன்னு சொன்னாங்கன்னா ரெண்டாவில் பெருக்கிடணும் முன்னே இருந்தது முன்னே அஞ்சுன்னு இருந்துச்சுன்னா அவ இப்போ ரெண்டாவில் பெருக்குன்னா பத்துன்னு ஆயிரும் ஆனால் இங்கே எனக்கு என்ன தெரியலை அப்போ அதனால என்னது ரெண்டு ரெண்டு மடங்குங்கிறதுனால டூ எக்ஸ் அப்படின்னு வரப்போகுது சரிங்களா அப்போ செகண்ட் ஸ்டாப்பில் என்னதுன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு டூ அப்போ என்ன கிடைக்கும் டூ எக்ஸ் சரியா இப்போ மூணாவது ஸ்டாப்பில் எனக்கு என்ன கிடை இறங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஸ்டாப்பில் எத்தனை பேர் இறங்கியிருக்காங்க ஆறு பேர் இறங்கியிருக்காங்களாம் ஆறு பேர் இறங்கியாச்சு அதுக்கடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பேர் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் பஸ்ஸில் மிச்சம் இருக்க போகிறாங்க மிச்சம் இருக்கிறவங்க அவங்களாம் எப்போ ஒரு நாலாவது ஸ்டாப்பில் இறங்குறாங்கன்னே வச்சுக்கோங்க நாலாவது ஸ்டாப்பில் இறங்குறவங்கன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பஸ்ஸில் மிச்சம் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா மூணு பேர் இருக்காங்க அப்போ எல் மூணு பேர் தான் மிச்சம் இருக்காங்க அந்த மூணு பேர் இறங்கிட்டாங்கன்னா அவன் பஸ் எம்டி ஆயிருமா அப்போ இறங்கின எல்லாத்தையும் கூட்டினா மொத்த ஸ்ட்ரென்த் கிடச்சிருமா அப்போ இறங்கினது எல்லாத்தையும் கூட்டிடலாமா அப்போ நாலா மூணு பஸ்ஸில் மிச்சம் ரிமைனிங் இருந்தது எத்தனை பேர் மூணு பேர் அப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா எனக்கு எத்தனை கிடைக்கணும் அறுபது ஏன்னா டோட்டல் டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் எத்தனைனு முதலே கொடுத்துட்டான் அப்போ நாலாவது ஸ்டாப்பில் எனக்கு என்னது ஃபோர்த் ஸ்டாப்பில் அப்படின்னு போட்டுங்க ஃபோர்த் ஸ்டாப் ஏன்னா பஸ்ஸில் ரிமைனிங் தான் சொல்லியிருக்கான் அவங்களும் இறங்கிடுவாங்கல்ல அப்போ அவங்களும் இறங்கிட்டாங்கன்னா என்னது மூணு பேர் சரிங்களா அப்போ இது எல்லாத்தையும் அப்போ பஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே போயிட்டாங்கன்னா அப்போ அறுபது பேரும் இறங்கிட்டாங்கன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ இந்த எல்லாத்தையும் கூட்டினா எனக்கு என்னது அறுபது கிடைக்கணும் அப்போ எல்லாத்தையும் கூட்டலாமா கூட்டினோம்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மூணு ஒம்பது நல்லா சொல்லியிருக்கேன் எழுத்தையும் எழுத்தையும் தான் கூட்ட முடியும் லெட்டரையும் லெட்டரையும் தான் கூட்ட முடியும் சரிங்களா எழுத்தையும் எழுத்தையும் கூட முடியும் எண்ணையும் எண்ணையும் தான் கூட்ட முடியும் அப்போ எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்னா என்ன கிடைக்கும் மூணு எக்ஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் என்னது ஆறு மூணு ஒம்பது இந்த ரெண்டையும் கூட்ட முடியாதுனால அப்படியே வச்சிருக்கோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா என்ன கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டேன் டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் கிடச்சுன்னு சொல்லிட்டேனா அப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா எனக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிது மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒம்பது அப்போ ஆன்சர் என்ன கிடச்சிது அறுபது பேர் ஏன்னா டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ஒம்பது அங்கே போயிடலாம்லா ஏன்னா லெட்டரெலாம் ஒரு சைடு நம்பரெல்லாம் ஒரு சைடு அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஈக்வல் என்ன கிடைக்கும் அறு அறுபதுலேருந்து ஒம்பது போச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் இந்த அறுபது மைனஸ் ஒம்பது ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் ஐம்பத்தி ஒன்று அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஈக்வல் என்னது ஐம்பத்தி ஒன்று அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் தானே கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் கண்டுபிடிச்சோம்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் என்ன கிடைக்கும் ஐம்பத்தி ஒன்று டிவைட் பை மூணு அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஓர் மூணு மூணு இரி மூணு ஓர் மூணு மூணு சரிங்களா ஓர் மூணு மூணு பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் ரெண்டு இருக்குமா ஏழு மூணா இருபத்தி ஒன்று அப்போ என்ன கிடைக்கும் பதினேழு பேர் இந்த எக்ஸ் நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் முதல் ஸ்டாப்பில் இறங்கினவங்கள தானே எக்ஸ்னு வச்சுருந்தோம் முதல் ஸ்டாப்பில் இறங்கினவங்க எக்ஸ் அப்போ முதல் ஸ்டாப்பில் இறங்கினவங்களுக்கான ஆன்சர் தான் கிடைச்சிருச்சு எனக்கு எத்தனை பதினேழு இதுவே கணக்கில் ரெண்டாவது ஸ்டாப்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா டூ எக்ஸ் அதை ரெண்டாலும் பெருக்கி எழுதணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப 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 ஈஸியான கொஷின்ஸ் தான் எடுத்து சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அத்தனையுமே புக்கில் இருந்த சம் தான் இது வந்து திருப்பி திருப்பி பாருங்கள் அப்படின்னா தான் புரியும் அல்ஜிப்ராவை ஒருத்தர் புரிஞ்சு செஞ்சிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக செஞ்சிடலாம் இதோட தொடர்ச்சியாக அல்ஜிப்ரா வீடியோஸ் தான் கண்டினியூவாக வரப்போகுது அதனால் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டினியூவாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாராலையுமே கண கணிதத்தை வந்து புரிஞ்சு செய்ய முடியும் சரி மாணவர்கள் அனைவரும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு பணியினை பெறுவதற்கு தென்காசி ஆகாஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் அன்பான வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்